ரைட் இப்ப நாலு டீம் பாக்கி இருக்கு நாலு டீம் இனிக்க முடிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி விமன்ஸ் பிரீமியர் லீக் நடந்துட்டு இருக்கு பீடா விமன்ஸ் பிரீமியர் லீக் பத்தி உங்க கருத்து என்ன மும்பை இண்டியன்ஸ் கலக்கிட்டாங்க மும்பை இண்டியன்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆனாங்க டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆனாங்க ரெண்டு டீமும் ஸ்டாண்ட் அவுட் டீம்ஸ் அஞ்சு டீம் நடந்திருக்கு எப்படி இருந்திருக்கு ஹவுஸ் த மார்க்கெட் பீன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் எனக்கு தெரிஞ்சு சூப்பரா இருந்தது உங்களோட கருத்துக்கள் என்ன ரொம்ப சிம்பிள் இப்ப நிறைய பேர் வந்து மென்ஸ் ஐ பி எல் அப்புறம் நம்பர் டூ லீக் எங்களுக்கு தான் எங்களுக்கு தான் மார்க் தட்டினாங்க நம்பர் டூ உமன்ஸ் ஐ பி எல் தான் அதுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கிரிக்கெட் ரெண்டாவது இது வே இட் இஸ் கண்டக்டட் மூணாவது த க்ரௌடு ஆனஸ்டா சொல்றேன் இப்ப இந்த நம்பர் டூ ஸ்பாட்டுக்கு வந்து எஸ்ஏ லீக் பிஎஸ்எல் கெட்டிங் க்ளோசர் பிஎஸ்எல் ஒரு எட்டு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு எஸ்ஏ லீக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த டு பி வெரி ஆனஸ்ட் வித் யூ இப்ப நான் என்னோட இதை கேட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் இதை எப்படி எடுத்துப்பாங்கன்னு தெரியல எனக்கு வந்துட்டு என்ன ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்னா எவ்ரி டே உமன்ஸ் ஐபிஎல் இருப்பாங்க என்ன குவாலிட்டி ஆஃப் கிரிக்கெட் எந்த ஒரு இன்னொரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ஜியோ சினிமாஸ் பிராட்காஸ்டிங் பண்ணாங்க என்ன ப்ராடக்ட் என்ன ப்ரொடக்ஷன் பா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராங்கிறாங்க ஜூம் பண்ணி பார்க்கலாங்கிறாங்க சூப்பர் ஐ மீன் தேர் கிவிங் அ ஹோல் நியூ யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரீயாக வேற கொடுக்குறாங்களா மென்ஸ் ஐபிஎல்ல ஆனால் ஒரு மேட்ச் பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு மூணு ஜிபி டேட்டா தேவைப்படுமா சரி எனிவே நீ கண்டினியூ பண்ண எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு வருத்தம் தான் ஒரு எட்டு டீமா பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க என்னன்னா அப்ப அவங்க என்ன சொல்லாங்க எடுத்தோடனே அஞ்சு ஃபாரினர் ஆள்லாம் நாலு ஓவர்சீஸ் பிளேயர் ஒன் அசோசியேட் கரெக்டா சோ இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப அன்பார்ச்சுனேட்லி மென்ஸ் கிரிக்கெட் மாதிரி இந்தியாவில் பிசிசிஎல்ல உமன்ஸ் கிரிக்கெட் டொமஸ்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்னும் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஆகலை நீங்க இப்ப நான் ஏன் வந்து உங்களுக்கு ஐபிஎல் வந்து மென்ஸ் ஐபிஎல் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டுக்கு ஈக்குவேட் பண்றேன்னா முப்பத்தெட்டு டொமஸ்டிக் டீம் அந்த முப்பத்தெட்டு டொமஸ்டிக் டீம்ல அட்லீஸ்ட் ரெண்டு பேர் ஒவ்வொரு டொமஸ்டிக் டீம் யூ வில் பி குட் அனஃப் டு பிளே ஃபார் ஐபிஎல் அன்பார்ச்சுனேட்லி உமன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்லை திஸ் இஸ் த டைம் இப்ப எட்டு டீம் ஆக்கி அஞ்சு ஃபாரின் பிளேயர் பண்ணி நீங்க எட்டாறு நாப்ப இப்ப திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பார்ஷவி சோப்ரா பதினாறு வயசு லெக் ஸ்பின்னர் அண்டர் நைன்டீன்ல இருந்து டைரக்டா வந்து ஒரு ஒரு கூகுள் நேத்து ஒண்ணு விட்டாங்க பாருங்க அர்மன் பிரீத் காருக்கு அப்படி ஈர கொலையெல்லாம் ஆடி போச்சு அர்மன் பிரீத் காருக்கு இவ்வளவு ஸ்பின் ஆச்சு அப்ப ஒரு நாலாவது அஞ்சாவது ஸ்டெம்ப் அவுட்சியாவது அசத பக்கிற அடிச்சுது காலில் சோ நீங்க டேலண்ட்னு பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் இந்த லெப்டாம் ஸ்பின்னர் இஷாக் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க இந்த இந்த கனிகா அகுஜா ஃப்ரம் ஆர்சிபி இது மாதிரி அதே மாதிரி இந்த அஞ்சலி ஷர்வானின்னு ஒரு லெப்ட் ஆஃப் பாஸ் போல ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் ஆர்சிபி ஸ்ரேயங்கா பாட்டில் இல்ல ஏகப்பட்ட பேர் இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்ற நானே இப்போ நான் என்ன சொல்றேன் இல்ல பட் ஐ திங்க் கொஞ்சம் இட் will happen eventually அப்பதான் விமன்ஸ் பிரீமியர் லீக் வந்துருச்சு இட் இஸ் गोइंग टू हैपन அது எவென்ச்சுவாலிட்டி தான் இன் ஒரு 4 5 இயர்ஸ் டைம்ல அங்க வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் சரி இனியோட சோக்குல கிக் இன் பண்ணி போயிடலாம் எல்எஸ்டி மூணு டீம் குவாலிஃபை பண்ணிருக்க ஃபர்ஸ்ட் ஆறு டீம்ல இனி ஏழாவது டீம் எல்எஸ்டி போய் கொண்டு வந்திருக்கேன் எல்எஸ்டி சரியான ஆப்ஷன் நிக்கலஸ் பூரான் எடுத்திருக்காங்க ஸ்டாயினிஸோட நிக்கலஸ் பூரான் டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார் பினிஷிங் போலிங்ல அவேஷ் கான் மோசின் கான் வண்டி பேர் இருக்காங்க ஒரு வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன மோசின் <laughs> இருக்காங்க <laughs> இருக்காங்க பட் குவிண்டன்டிகாக் வந்து ரெண்டு என்டிட்டி ஒரு விக்கெட் கீப்பர் என்டிட்டி இருக்குன்றதுனால கீப்பிங் பண்ண என்னப்பா இருக்காரு பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நோ மேட்ரு வாட் குவிண்டன்டிகாக் மாதிரி ஒரு பிளேயர் எல்லாம் ஒரு பத்து மேட்ச்ல ஒரு ஆறு சிங்கிள் டிஜிட் ஸ்கோர் அடிச்சாலும் டிராப் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இப்ப கே எல் ராகுல் பாத்தீங்கன்னா இஸ் கோயிங் டு டேக் தட் சேம் அப்ரோச் வாட் யூ யூஸ் டு டூ 
அவர் இப்போ ஓப்பனாக ஒரு இன்டர்வியூவும் கொடுத்துருக்காரு ஸ்ட்ரைக் ரேட்லாம் வந்துட்டு அதெல்லாம் உங்களோட கணக்கு இட்ஸ் அவுட் டேட்டட் அப்படின்னு ஸோ இஸ் கோயிங் டு பிளே த சேம் வே யூஸ் டு பி தட் இஸ் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ஐ ஆல்சோ வாண்ட் இம் டு பிளே த சேம் வே பிகாஸ் தட் இஸ் வெரி சக்சீடட் அதுக்கப்புறம் இப்போ குவிண்டன் டிகாக் பார்த்தீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர் ஃபார்ம் வந்து கொஞ்சம் இன்டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு தீபக் ஹூடா வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் பிளேயர் நான் வந்து பயங்கரமா அவரை ரேட் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் கமாடிட்டிஸ் நிக்லஸ் பூரன் அந்த ஒரு நம்பர் ஃபோர்ல வந்துட்டு கேனி ரீப்ரொடியூஸ் இஸ் ஹீரோயிக்ஸ் பூரன் வந்து சக்சஸ் ஆகணும்னா அவர் டி டென் லீக்ல ஆடுற மாதிரி கதாயுதத்தை எடுத்துன்னு வந்தாதான் சக்சஸ் ஆவாரு அவரோட இதுல இன்னொன்னு சொல்றேன் பாருங்க ஒரு ட்ரிவியல் இது குடுக்கற டி டுவெண்டில அவர் பத்து பால்ல பதினஞ்சு ரெண்டுக்கு மேல எப்பெல்லாம் அடிச்சிருக்காரோ ஏவரேஜஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் போர் எப்பெல்லாம் பத்து பால்ல தொசிக்கு ஏழு ரன் அடிக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் அவர் அவுட் ஆயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் மார்கஸ் டைனிஸ் அதே ஒரு பெரிய பேரு ஆனா எத்தனை மேட்ச் ஐ பி எல் சிங்கிள் ஹண்ட்ரடா ஜெயிச்சு கொடுத்திருக்காரா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் இ பிளேஸ் இஸ் ரோல் அதுக்கப்புறம் குருணால் பாண்டியா குருணால் பாண்டியா எப்படின்னா இ கேன் பி யூஸ்ஃபுல் வித் அ பேட் இ கேன் பி யூஸ்ஃபுல் வித் அ பால் அதுக்கு மேல எதுவும் சொல்ல முடியாது ஆயுஷ் பதோனி ஒரு செம டேலண்ட் பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணாரு லாஸ்ட் இயர் ஐ பி எல்ல அதுக்கப்புறம் அப்படியே வர வர மாமியார் கழுதி ஆனால்ன்ற மாதிரி அன்பார்ச்சுனேட்டா அந்த மேஜிக் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல வர 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 மாமியார் கழுதையானால் அப்படின்றது இப்ப நிறைய பேன்ஸ் நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரிராக் மன்கட் ஒரு 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 குவாலிட்டி ஆல்ரவுண்டர் ஒரு நல்ல பிளேயர் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் யூ ரேட்டிம் ஐ ரேட்டிம் சௌராஷ்டிரா ஒரு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ரவி பிஷ்னாய் ஸோ இது அவ்வளோ பேடான டீமாக எனக்கு தெரில எனக்கு பேட்டிங் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக ஆடுற மாதிரி இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் பிளே ஆஃப்ஸ் வரமாட்டாங்க யூ மஸ்ட் பி கிட்டிங் மீ போன தடவை ரெண்டு டீம் வந்துச்சு ப்ரோ கான்ட்ரி ஐபிஎல் ஒரு டீம் டைட்டில் ஜெயிச்சிச்சு இன்னொரு டீம் டைட்டில் கண்டென்டர்ஸ் பாவம் தட் ரஜத் பத்தி தான் நாக் டுக் தம் அவே ஃப்ரம் தட் அதுலேயுமே வந்து ராகுல் ஆல்மோஸ்ட் அச்சு எடுத்துன்னு வந்துட்டாரு கேம் You must be kidding me, P-Dog. I don't, I don't, I don't quite agree with this. I mean, you told me that you agree with this. You said that you were qualified. You said that you were qualified. You said that you were qualified. You said that there were 10 teams or 4 teams qualified. You said that there were home, away, lottu, lossu. You said that there were no one. However, you said that there were 5.5. 5.6 qualified. மும்பைக்கு <laughs> 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 பட் இவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன் சான்ஸ் அஸ்டே மூவி வந்து கேகேஆர் க்கு பதிலா ஜிடி வந்து டைட்டில் அடிச்சிட்டாங்க ஐ திங்க் தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன் தட் வாஸ் ஓன்லி சேஞ்ச் நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்னது போல எனிவே சரி ஓகே அப்ப கேகேஆர் வந்து ஜிடி வந்தாங்க அப்ப நம்ம இது போய் எல்எஸ்டி போய் எங்க வரணும் கேகேஆர் தான் வரணும் கேகேஆர் ஸ்ரேயஸ் ஐயர் மாசிவ் செட்பேக் ரூல்ட் அவுட் ஆஃப் தி டோர்னமெண்ட் அப்புறம் இப்ப ரீசன்ட்டா வந்து ஏதோ நிதிஷ் ராணா கூட அந்த ஆங்கிள் டர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின ஒரு நியூஸ் வெல்ல வருது இட்ஸ் ஐ மீன் கோ இன்ட்ரஸ்டிங் டைம்ஸ் கேகேஆர் க்கு சம சைடு லாக்கி ஃபர்கசனோட அவைலபிலிட்டி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட லிட்டன் தாஸ் சக்கி பலாசான் இனிஷியலாக இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க பட் ஹவர் அவங்களோட டீமோட ப்ராவஸ் வந்து அந்த ஆண்ட்ரே ரசல் சுனில் நாராயணா சுற்றி தானே இருக்கு ஸோ உங்க தாட்ஸ் என்ன நம்ம ஜெகதீசன் வேற அங்கே தான் போயிருக்காரு இவ்வளோ நாள் சிஎஸ்கேல இருந்தார் இவ்வளோ வருஷமா ஃபியர்ஸ் பிட்டிங் பண்ணி கேகேஆர் போயிருக்காரு யுவர் தாட்ஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டீம் தான் பிளேயிங்ல பிக் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஏன்னா எந்த பேலன்ஸுமே இல்லாம கஷ்டப்படுற ஒரு டீமு விச் இல் ஸ்டார்ட் வித் வெங்கடேஷ் ஐயர் லிட்டன் தாஸ் இல்லைன்னா பரவாயில்ல தே காட் ரமானுல்லா குர்பாஸ் ஒன் ஆஃப் த மில் ஓப்பன் நம்பர் த்ரீ நிதிஷ் ராணா மந்தீப் சிங் ரிங்கு சிங் டேவிட் வீசே ஆண்ட்ரி ரசல் சுனில் நரைன் ஷார்துல் தாக்கூர் உமேஷ் யாதவ் அண்ட் வருண் சிவி ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அவங்களோட கோர் இதுவாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து லாக்கி ஃபெர்குசன் அன்பார்ச்சுனேட்லி வந்துட்டு இஸ் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபிட்டுன்றாங்க ஆர்எல்ஸ் இஸ் கோயிங் டு ஜஸ்ட் வாக் இன் டு த பிளேயிங் லெவன் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டேவிட் வீசே வந்து ஒரு கிளவரான ஒரு பவுலர் 
பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் வெளியில இருந்து அடுத்து தூக்கி சொருகிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாலு ஓர் முப்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு ஏமாத்தி போட்டுருவாரு இப்ப அவங்களோட ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த கடைசி பன்னெண்டு மாசத்துல ரசல்க்கு பெருசா பேட்ல பாடவே இல்ல போலிங்கும் வந்து செமாட்டி வாங்குறாரு அன்பார்ச்சுனேட்லி சோ அது எந்த அளவுக்கு இதாகும் இந்த லிட்டன் தாஸ் வந்து ஒரு குவாலிட்டி பிளேயர் ஒரு ஆர்த்தோடாக்ஸ் ஷாக்ஸ் ஆடுற ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளேயர் இப்போ இனிஷியலாக அவங்களுக்கு இல்லைன்னா கூட என்னோட ஃபேவரட் பிளேயர் ரமானுல்லா குர்பாஸ் ஒரு கேம் சேஞ்சர் ஏன்னா அவர் வரும்போதே கண்ணில் கருப்பு துணி கட்டி தான் வருவார் அவர் எதுவுமே பார்க்கவே மாட்டார் வந்தோடனே தடா லட்டி தான் ஒரு நல்ல பிச்சரெல்லாம் மாட்டிச்சுன்னா ஒரு இருபத்தெட்டு பால் அறுபது உண்டு வெங்கடேஷ் ஐயர் ஹவு இஸ் இ கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் இயர் இஸ் கோயிங் டு பி த கீ இப்போ நிதிஷ் ராணா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி கிரிக்கெட்டர் ஸ்பின்னெல்லாம் அவருக்கு போடவே முடியாது எந்த பக்கமும் மடக்கி மடக்கி அடிப்பாரு ஆனா ஒரே ப்ராப்ளம் என்னன்னா இந்த முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு இப்படியே அவுட் ஆடுறாரு அதுக்கப்புறம் பேங்க் ஆன் மந்தீப் சிங் அண்ட் ரிங்கு சிங் போத் டேலண்டட் பட் மேட்ச் வின்னிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்ப நான் சொன்ன இந்த காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராபப்ளி இவங்க இந்த குர்பாஸோ லிட்டன் தாஸோ ஆடலன்னா ஜக்கிய மேல தள்ளிட்டு இன்னொரு இந்தியன் ஸ்பாட்டை தூக்கிட்டு ஒரு ஃபாரின் ஸ்பாட்டை ஆடணும்னு பார்ப்பாங்க அண்ட் பெருசா அவங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸும் இல்லை தே டோட்டலி ரிலை ஆன் தேர் பவர் ஹிட்டிங் அட் த ஹெண்ட் ஆண்ட்ரி ரசலுக்கு படணும் டேவிட் வீசாக் படணும் ஷார்துல் தாக்கூர் படணும் சுனில் நரேனுக்கு படணும் ஸோ ஒன்லி ஒன் கை யூ கேன் கிவ் தம் தட் ஃபோர் ஓவர்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ரன்ஸ் சுனில் நரேன் அவர் இட்ஸ் நாட் அ பிக்கஸ்ட் விக்கெட் டேக்கர் இந்த நாலு ஓவர் இருபத்தி இருபத்தி ஏழு போட்டுருவாரு சி வி வருண் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஆப்டர் லாஸ்ட் இயர்ஸ் ஐபிஎல் எந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்காரு எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வருவாருன்னு எனக்கு தெரியல ஸோ கன்சிடரிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அவுட் ஆஃப் டென் பிளே ஆஃப்ஸ் நோ சான்ஸ் த்ரீ பாயிண்ட் நைனா ஐ ஹோப் யூ நோ திஸ் தீஸ்ட் யூ கிவன் சம்திங் பிளே ஆஃப்ஸ் நோ சான்ஸ் ஆண்டர் ரசல் சுனில் நாராயண் ஷக்கிபுல் ஹசான் all these are ipl winners from the past so sakib sakib balasan vanda maarada and the terms sakib balasan vandalo ungala kekkra unnoda expertise so hope you agree naal over la 29 run zero wickets bowler adhe mari or 115 strike rate la or number 4 la aadra or moonu mark kuduthirkinga theriyala engaradhu endu iduvaadhu theriyuma abadina delhi capitals ku poyiralama delhi capitals enna panna poranga what is your take பட்டேல் கலீல் அகமத் சேத்தன் சக்காரியா ஆர் கம்லேஷ் நாகர்கோட்டி ஆண்ட்ரிக் நார்கியே குல்தீப் யாதவ் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரிலி பேலன்ஸ்டு டீம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வென் யூ சி டேவிட் வார்னர் மேட்ச் வின்னர் பிரித்திவி ஷா டிஸ்ட்ரக்டிவ் பிளேயர் முடிச்சிருவாரு மிச்சல் மார்ஷ் ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ் லைஃப் ரைலி ரூசோ அவர் அடிக்காத டோர்னமெண்டல் இந்த டாப் ஃபோர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி தட்டனிங்காக இருக்கு இந்த ரிசர்வ் பண்டில் கீப்பிங் யார் பண்ணுவாங்க விழுறத <laughs> அக்ஷர் பட்டேல் ஒரு நாலு ஓரில் இருபத்தேழு போலர் அதுக்கப்புறம் ஒரு மிருகம் ஒன்று இருக்கு ஆண்ட்ரிக் நார்கிய அவர் போர் அடிச்சா நூத்தி ஐம்பது போடுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லெப்ட் ஆம் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் வச்சிருக்காங்க தட் இஸ் கோயிங் டு பி நான் வந்து இந்த சேத்தன் சக்காரியாவை ரொம்ப ஹையா ரேட் பண்ணுவேன் அதை சொல்றேன் கலியில் சேத்தன் சக்காரியா உங்களுக்கு சிக்ஸ் போலிங் ஆப்ஷன் தே காட் மிச்சல் மார்ஷ் ஸோ இப்போ எல்லாரும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் வந்து ரிஷப் பண்ணிட்டு பெரிய லாஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களே பட் இந்த டீமை நீங்க பார்க்கும்போது ஒரு மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரைலி ரூசோ எடுத்துட்டு வந்துதான் ஏன்னா ரோமான் பவல் அட் நம்பர் சிக்ஸ் ரைலி ரூசோ அட் நம்பர் ஃபோர் இஸ் கம்ப்ளீட்லி என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டி இந்த நாலு பேர்ல யாராவது ஒரு பிளேயர் நாற்பது பால் ஆனாலும் மேட்ச் முடிஞ்சிடும் ஸோ அவங்க பேட்டிங்கும் ஃபாஸ்ட் போலிங்கும் வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கு ஸ்பின் போலர்ஸ் ரெண்டு குவாலிட்டி ஸ்பின்னர்ஸ் வச்சிருக்காங்க டாப் போர் த்ரெட்டனிங்கா இருக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் அவுட் ஆஃப் டென் பிளே ஆஃப்ஸ் 
கண்டிப்பா உண்டு செவன் பாயிண்ட் ஒன் தான் நீ சொன்ன லிஸ்ட்டுக்காக ஒரு நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுப்பேன்னு பார்த்தா செவன் பாயிண்ட் ஒன் கொடுக்குற ரொம்ப இது இந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் மாதிரி ஆயிட்டு மேட்ச் மேட்ச் டீச்சர்ஸ் மாதிரி மார்க்கே கொடுக்க மாட்டேன் சரி இனிமே லாஸ்ட் டீம் போயிடலாமா நான் நான் கேப்டன் பண்ண டீம் பிபி கேஸ் இப்போ பிபி கேஸ் இப்போ கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாப் பஞ்சாப் கிங்ஸ் சொல்லு அவங்களும் இன்ஜுரி கொஞ்சம் கே கே ஆர் மாதிரி ஜானி பேர்ஸ்டோ இல்லை அதுக்கு பல மேத்யூ ஷார்ட் இட்டுருக்காங்க ஃப்ரம் அடிலேட் அடிலேட் தானே அடிலேட் தானே லாஸ்ட் டைம் நல்ல குட் பவர்ஃபுல் ஹிட்டர் ஸ்ட்ரைக்கர் ஜிஎம் பேட்டோட வருவார் ஒரு வியர்டான கால் ஆனா டிராவிஸ் செட் எடுத்துருக்கலாம் எத்தனையோ பேர் எடுத்துருக்கலாம் மேத்யூ ஷார்ட் எடுத்து போயிருக்காங்க பட் அவங்க காம்பினேஷன் லார்ஜ்லி ஃபிக்ஸ்டு பா ஹர்ஷ்தீப் சிங் இருக்காரு ரபாடா இருக்காங்க ஸ்டில் வெரி குட் சைட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஒன் சைட் ஆனா நீ நாலு டீம் குவாலிஃபை பண்ணி விட்டுட்டியே ஐ தாட் தட் இஸ் ஒன் சைட் விச் வில் பி திஸ் இயர் வில் பி தேர்ஸ் நினைச்சேன் இனிமே வளர்மதி காலேஜுக்கு போனான்னு இல்ல ஹாஸ்டல்லே இருந்தான்னு இல்ல வீட்லயே இருந்தான்னு எதுவும் மாற போறது இல்ல எந்த பயனும் இல்ல சோ இப்ப இவங்களை பாக்கலாம் இவங்களோட டீம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இட் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் சர்பிரைஸ் ஃபார் மீ ஏன்னா ஜானி பேஸ்டோ இஸ் அ செட்டி இஸ் அ எக்ஸ்பிளோசிவ் பிளேயர் டிஸ்ட்ராக்டிவ் பிளேயர் அவர் வந்து மேத்யூ ஷார்ட் அப்படின்னு ஒருத்தர் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க நல்லா ஆடுவார் கொஞ்சம் ஆஃப் ஸ்பின்னும் போடுவார் ஆப்வியஸா நான் எப்படி பாக்கணும்னா இப்ப ஜேசன் ராய் கொஞ்சம் ஸ்பார்க் தெரியுது பழைய ஸ்பார்க் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நான் எப்படி போயிருப்பேன்னா அப்படி ஜேசன் ராய் இல்லைன்னா டாம் காலர் கேட்மோர் அப்படி ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் இல்லைன்னா மூணாவது ஆப்ஷன் ஆடம் ராசிங்டன் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்ப்ரெஸ் வித் அந்த இது இல்லையா அவர் பேர்னா நம்ம டிராவல் செட் மேல் நம்பிக்கை இல்லையா ஐ திங்க் இஸ் கேம் இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லுக்கிங் வெரி குட் பீடா இல்ல இப்ப நான் சொல்ற இந்த மூணு பேரும் எப்படின்னா இந்த பவர் பிளே தப்பி தவறி ஒரு ஆறு ஓவர் ஆடிட்டாங்கன்னா பாதி மேட்ச் கையில வந்துடும் ஏன்னா இவங்க ஒரே கியர் தான் மூணு பேர் இருக்கும் ராசிங்டன் கோலர் கேட்மோர் ஜேசன் ராய் இப்ப ஜேசன் ராய் ஒரு சேஸ் எங்க டீமுக்கு ஆடி கொடுத்தாரு பாருங்க இருநூத்தி நாற்பது ஐ டோன் நோ வெதர் யூ சா தட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நாட் அவுட் ஆஃப் பிப்டி ஃபைவ் பால்ஸ் அது பாத்தீங்களா இல்லையோ இப்ப இப்ப அப்படி அவங்களுக்கு ஜேசன் ராய் மேல கான்பிடன்ஸ் இல்லைன்னா இன்வெஸ்டட் இன் ஈதர் டாம் கோலர் கேட்மோர் ஆர் ஆடம் ராசிங்டன் உங்களுக்கு வந்து பஞ்சாபும் வந்து ஹை ஸ்கோரிங் வென்யூ அங்க வந்து நீங்க பவர் பிளேல அடிச்சே ஆகணும் எனக்கு தெரியல ஐ ஆம் நாட் டாக்கிங் யூனோ எனி திங் லெஸ் அபவுட் மேத்யூ ஷார்ட் திஸ் த்ரீ வுட் ஹவ் பீன் த ஐடியல் திங் அவர் பிளேயிங்ல ஆடுறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது எனக்கு என்ன அவங்க இந்தியன் ஓபனர் போயிடுவாங்கன்னு தோணுது பீடா தி காட் சம்மன் கால் சிவம் சிங் பாத்திருக்கீங்களான்னு தெரியல பாத்திருக்கேன் பட் அவங்க எப்படி போவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஷிக்கர் தவான் பிரப்சிம்ரன் சிங் பானுகா ராஜபக்சா லியம் லிவிங் ஸ்டோன் சாம் கரண் ஜிதேஷ் சர்மா ஷாருக் கான் ரிஷி தவான் ககீஸ்வர் ரபாதா ராகுல் சஹர் அண்ட் ஹர்ஷதீப் சிங் இப்படிதான் போவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பென் ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு இப்போ இந்த இம்பாக்ட் பிளேயர் லூன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆதர்வ தைடே அப்படின்னு ஒரு பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் அவர் வந்து நான் பார்த்திருக்கேன் இஸ் நாட் அ பேட் பிக் அஸ் வெல் அதுக்கப்புறம் சிக்கந்தர் ராஜா வச்சிருக்காங்க Sikandar has also as someone who has been doing very very well. That's why Harpreet Brar. Now, what do you think about this? Yeah, I mean, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, Matthew Shot, most valuable player of BBL. I think you're going to be able to get a PSL for BBL. No, I'm telling you, 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 I'm telling you. No, I'm telling you, 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 முதல்ல வந்து ஒரு பிபிஎல் பெருசாயிருந்தது ஒருத்தர் தான் ஓபன் பண்ண போறாரு அலாங் வித் ஷிக்கர் தவான் அதே மாதிரி ஷிக்கர் தவான் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் கன்சிஸ்டன்ட் பிளேஸ் ஒரு ஒரு ஃபேண்டசி டீம்ல எடுத்திருக்கு ஒரு ஐநூறு ரன் ஷூரா உண்டு ஆனால் பயங்கரமா அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நூத்தி ஒன்பதுலயே தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரைக் ரேட் அது ஒரு ஒரு அது என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியல இப்ப இந்த ஒன் ஆஃப் த பிரப்சிம்ரன் சிங் ஆர் சிவம் சிங் கேன் தே மேக் தட் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் திங் வாட் தட் வாஸ் மிஸ்ஸிங் தட் வாஸ் ப்ரொடியூஸ் பை ஜானி பெஸ்டோ பெரிய கொஸ்டின் மார்க் பானுகா ராஜபக்சா வெரி குட் பிளேயர் டெலிவர் பண்ணுவாரா தெரியாது அதுக்கப்புறம் லியம் லிவிங் ஸ்டோன் அது வந்து நான் வந்து என்ன சொல்றது கல்ல எடுத்து கடல்ல போடுற மாதிரி என்ன வேணாலும் நடக்கும் கல்லு திரும்பி வந்தாலும் வரும்
இப்ப ஆஃப் லேட் போஸ்ட் டி டுவெண்டி வேர்ல்ட் கப் எப்படி பண்ணிருக்காரு அப்படின்றது எல்லாரும் பாத்துருக்காங்க இல்ல இல்ல என்ன சொல்றது ரெண்டு பேரும் கேப்பபிள் அதுக்கப்புறம் நீங்க அவங்க போலிங் ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ககிசோர் அபாதா ஒரு இருபது விக்கெட் ஸ்டாண்டர்டு ராகுல் சஹர் அந்த பழைய மேஜிக் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி மும்பை இந்தியன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணத ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாரா ஹர்ஷதீப் சிங் ஆல் ஆஃப் சடன் வித் நோ பால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவர் லுக் ஃப்ரம் த இந்தியன் டீம் திரும்பி அந்த பழைய ஹர்ஷதீப் சிங்கா வருவாரா ஒரு டி டுவெண்டி தான் விளையாடினார் ஓடியில ஓவர் லுக் இல்ல டி டுவெண்டி தான் விளையாடினார் டி டுவெண்டில யாரும் ஓவர் லுக் பண்ணல அவரை இப்ப டி டுவெண்டி நான் ரொம்ப நாளா அவரை பார்க்காத மாதிரி இருக்கே அதுக்காக கேக்குறேன் அது ஏன்னா டி டுவெண்டி நடக்கல இதுதான் பவர் ஆஃப் பர்செப்ஷன் பாத்தியா அதுக்கப்புறம் வந்து ரிஷி தவான் ஆர் ஹர்ப்ரீத் பிரார் அந்த ஆல் ரவுண்டர் ஸ்பாட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஏன்னா லியம் லிவிங் ஸ்டோன் இஸ் குட் அனஃப் டு போல் அட்லீஸ்ட் டூ ஆர் த்ரீ ஓவர்ஸ் அந்த டாப் சிக்ஸ்ல சாம் கரன் ஒரு நாலு ஓவர் போட்டுருவார் தெர் இஸ் நோ டினை த ஃபேக்ட் தட் சாம் கரன் கேன் போல் இஸ் ஃபோர் ஓவர்ஸ் இன்டெலிஜென்ட்லி பேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வீக்கா இருக்கு ஒரு செட்டில்டு தெளிவா <laughs> சொல்ல <laughs> என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அன்பார்ச்சுனேட்டா ஒரு பேட்டிங் வந்துட்டு அவ்வளவு த்ரெட்டனிங்கா தெரியல போலிங் ஆல்சோ அபார்ட் ஃப்ரம் ககிசோர் அபாதா ககிசோர் அபாதாவும் அந்த எஸ்ஏ லீக்ல ஒன்னும் பெருசா வந்து அந்த ஒரு பழைய ஸ்பார்க் வரல இவன் தே போல் வெரி வெல் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் அகேன்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் திரும்பி அந்த பழைய பன்னீர் செலவமா வருவாரா எனக்கு அதுவும் தெரியல இந்த நெதர்லாண்ட்ஸோட மேட்ச் முடிச்சுட்டு ஓடி ஓடி வருவாரு கிங்ஸ் லெவன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் அவுட் ஆஃப் டென் பிளே ஆஃப்ஸ் நோ ஒரு 7.8. 7.1. 7.1 உ <laughs> 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 ஆர்ஆருக்கு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ கொடுத்தேன் எஸ்ஆர்ஹெச்சுக்கு எயிட் பாயிண்ட் டூ கொடுத்தேன் ஆர்சிபிக்கு செவன் பாயிண்ட் எயிட் கொடுத்தேன் டெல்லி கேபிட்டல்ஸுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சிஎஸ்கேக்கு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொடுத்தேன் குஜராத் டைட்டன்ஸுக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுத்தேன் ஸோ ஆறு டீம் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வாய்ப்பே இல்லாத டீம் அப்படின்னா மும்பை இந்தியன்ஸுக்கு ஐ திங்க் ஐ கேவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ரூல்ட் அவுட்டு அதே மாதிரி பஞ்சாப் கிங்ஸ் இப்பதான் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அவங்க ரூல்ட் அவுட் அதுக்கப்புறம் என்னமோ லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் அவங்களும் ரூல்ட் அவுட் கேக்கிறது தான் ஸ்ட்ரெயிட்டா கிராஸ் போட்டேன் அவங்களுக்கும் வாய்ப்பு கிடையாது மார்க்கு <laughs> 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 எனக்கு சந்தோஷம் உனக்கு சந்தோஷம் ஓஹோ அன்னைக்கு திருவிழா தானே ட்விட்டர்ல பீடாகுன்னு மாத்தி திருவிழா டாக்னு வச்சுக்கலாம் இன்பேக்ட் நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஆர்டரே ஆர் ஆர் எஸ் ஆர் ஹெச் ஆர் சிபி டிசி சிஎஸ்கே ஜிடி எல்எஸ்ஜி கே கே ஆர் எல்எஸ்ஜி 
ஒரு <laughs> 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 <laughs>